வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது அதாவது நம்மளோட இந்திய அரசியல் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய சில அம்சங்கள் வந்து வெவ்வேறு நாட்டிலருந்து நம்ம பெற்றிருக்கோம் அதாவது சோர்ஸ் சோர்ஸ் வந்து வேற ஒரு நாட்டில் இருக்கும் அதோட அதோட மூலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூலங்கள்னு சொல்லக்கூடியது வந்து வெவ்வேறு நாட்டோட அரசியல் அமைப்பிலேருந்து எடுத்து நம்ம அரசியல் அமைப்பில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அது என்னென்ன எந்தெந்த நாட்டிலேருந்து என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்படி நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன் இந்த டாபிக் ரொம்ப முக்கியம்னா இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்க ரயில்வே எக்ஸாம் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டிஎன்பிசி நீங்கள் டிஎன்பிசியோட இந்த டூ தௌசண்ட் நடந்த எல்லா எக்ஸாமையும் எக்ஸாமோட கொஷின்ஸ் ஆன்சர் கீஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஒரு ஒரு கொஷின் வந்து கண்டிப்பாக வந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் இனி வரக்கூடிய டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ்க்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே எக்ஸாம் பேங்க் எக்ஸாம் எந்த இதுலலாம் பொலிட்டிக் கேட்குறாங்களோ அதில் இந்த கான்செப்டில் இருந்து இந்த டாப்பிக்கில் இருந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வந்திருக்கு ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாட்டிலேருந்தும் என்னென்ன கருத்துக்களை எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லேயுமே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் கேட்டிருந்ததுனால இதில் ரெண்டு மே ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயுமே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாத்தையுமே பார்த்துருவோம் எந்தெந்த நாட்டிலேருந்து என்னென்ன கான்செப்ட்லாம் எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதில் எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன்லேருந்து பிரிட்டன்லேருந்து இங்கிலாந்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா பார்லிமெண்டரி கவர்மெண்ட் அதாவது பாராளுமன்ற அரசாங்கம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எடுத்திருக்கோம் அடுத்து ரூல் ஆஃப் லா சட்ட விதிகள் வந்து எப்படி வந்து பண்ணுறது அப்படிங்கிறத எடுத்திருக்கோம் அடுத்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் சட்டமன்ற நடைமுறைகள் ஸோ என்னென்ன மாதிரியான நடைமுறைகளை பின்பற்றணும் எடுத்திருக்கும் சேர்த்து வச்சு நடத்துறது அதுவும் வந்து பிரிட்டனோடதுலேருந்து தான் எடுத்திருக்கோம் ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆறுது வருது பிரிட்டன்லேருந்து ஆறுது பாராளுமன்ற அரசாங்கம் சட்ட விதிகள் சட்டமன்ற நடைமுறைகள் ஒற்றை குடியுரிமை அமைச்சரவை அமைப்பு முறை சட்டப்பேரவையில் ஈரவைகள் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா இந்த சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் ஒற்றை குடியுரிமைனா நிறைய எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் ஒற்றை குடியுரிமை வந்து எந்த நாட்டோட அரசியல் அமைப்பிலேருந்து எடுத்தது அப்படின்னு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அயர்லாந்து அயர்லாந்துலேருந்து பார்த்தோம்னா மிக முக்கியமான மூணே மூணு தான் அது மூணுமே முக்கியம்தான் ஏன்னா மூணுமே அடிக்கடி கேட்கக்கூடியதான் ஸோ அயர்லாந்தில் இருக்கக்கூடிய மூணையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிஸ் அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் அப்படிங்கிற முக்கியமான கான்செப்டை வந்து நம்ம அயர்லாந்தோட கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் ஆஃப் எலெக்ஷன் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் ஸோ பிரசிடென்ட்டை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அந்த தேர்தல் முறையும் அவங்க நாட்டோட கான்ஸ்டியூஷன் தான் அடுத்து ராஜ்யசபா ராஜ்யசபைக்கு குடியரசுத் தலைவரால் உறுப்பினர்கள் நியமனம் செய்யப்பட ஸோ குடியரசுத் தலைவர் வந்து அவர் சார்பில் உறுப்பினர்களை நியமனம் செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டையும் அவங்க இருந்தில் தான் எடுத்திருக்கோம் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான மூன்றுமே இது ரொம்ப மூணுமே முக்கியம்தான் மூணுமே அடிக்கடி கேட்கக்கூடியதா ஸோ டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி மெத்தட் ஆஃப் எலெக்ஷன் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் மெம்பர்ஸ் நாமினேஷன் டு த ராஜ்யசபா பை த பிரசிடென்ட்ஸ் இந்த மூணு கான்செப்டுமே அயர்லாந்தில் இருந்து எடுத்திருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாலேருந்து பார்த்தோம்னா கான்செப்ட் ஆஃப் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அதாவது பொதுப்பட்டியலில் எதை ஆட் பண்ணணும் பொதுப்பட்டியலுங்கிறது என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் அடுத்து ஜாயிண்ட் சிட்டிங் ஆஃப் த டூ ஹவுசஸ் மத்திய மாநில மத்திய மாநில உறவுகள் அதாவது ஜாயிண்ட் சிட்டிங் ரெண்டு அவைகளையும் வந்து ஒன்னா சேர்த்து வைக்கிறது ஆர்டிக்கிள் ஒன் நாட் எயிட் அந்த ஒன் நாட் எயிட் ஆர்டிக்கிளில் தான் ஜாயிண்ட் சிட்டிங் ஆஃப் த டூ ஹவுசஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த கான்செப்டுமே ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து எடுத்திருக்கோம் அடுத்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் அதாவது வர்த்தக சுதந்திரம் பற்றிய சட்டங்கள் எல்லாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது ப்ரீயாம்பிள் லாங்குவேஜ் இதில் ரொம்ப முக்கியங்கிறது வந்து இந்த கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டும் ப்ரீயாம்பிள் லாங்குவேஜ் ரொம்ப முக்கியம் முகப்புறையின் மொழி பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஆஸ்திரேலியாவோட கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனி ஜெர்மனிக்கு வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் என்னென்னா அவசர நிலை நடக்கும்போது அதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி அப்போது வந்து அடிப்படை உரிமைகளை ரத்து செய்த
அடுத்து மிக முக்கியமானது யூஎஸ்ஏலேருந்து அமெரிக்காவோட கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து என்னென்னலாம் எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் குடியரசுத் தலைவரோட பதவி மற்றும் முப்படை தளபதியாக ஸோ அவரோட அதிகாரங்கள் அவரோட பதவி பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே யூஎஸ்ஏவோடது அடுத்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அண்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்புறம் வந்து குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவரோட செயல்முறைகள் அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அவங்களுக்கான அதிகாரங்கள் அவங்களோட வேலைகள் என்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் இந்த குடியரசுத் தலைவர் வந்துச்சு அப்படின்னா அது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நல்லா படிச்சுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரூம் ரிமூவல் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் ஸோ உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளை என்னென்ன காரணங்களுக்காக நீக்கணும் அவங்கள எப்படி பத எந்த காரணத்துக்காக அவங்கள பதவியிலேருந்து நீக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ரெண்டு இருக்கும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஒன்று ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஒன்று ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகளை வந்து அமெரிக்காவோட கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் அடுத்து ஜூடிசி ஜூடிஸ் ஜுடிசியல் ரிவ்யூ நீதி புனராய்வு அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் பிரியாம்பிள் அதுவும் முக்கியம் முகப்புரை அடுத்து இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி சுதந்திரமான நீதித்துறை இது எல்லாமே வந்து நம்ம எதுலேருந்து எடுத்திருக்கோம் யுஎஸ்ஏலேருந்து எடுத்திருக்கோம் ஸோ யுஎஸ்ஏலேருந்து எடுத்தது வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாமே முக்கியமானதாக தான் இருக்குது இதில் வந்து அடிப்படை உரிமை அண்ட் அடிப்படை கடமை வந்து எந்தெந்த நாடுங்கிறது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அமெரிக்கா வந்து உரிமை இன்னொன்று வந்து க கடமை எங்கே வரும்னா ரஷ்யாவுக்கு வரும் அடிப்படை கடமைகள் வந்து ரஷ்யாவுக்கு வரும் உரிமைகள் வந்து அமெரிக்காவுக்கு வரும் அண்ட் முகப்புரை பிரியாம்பிள் அப் முகப்புரை தான் நம்மளோட அரசியல் அமைப்போட மிக முக்கியமான ஒரு பாட்டுனா அது பிரியாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் தான் ஸோ அந்த முகப்புரையை எந்த நாட்டிலேருந்து எடுத்துருக்கோம்னா யுஎஸ்ஏ ஸோ முகப்புரை அடிப்படை உரிமை நீதி புனராய்வு அப்புறம் குடியரசுத் தலைவர் பற்றி வருது இது எல்லாமே வந்து யுஎஸ்ஏலேருந்து எடுத்திருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கனடா கனடாலேருந்து கனடாவில் பார்த்தோம்னா ஜென்ரலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபெடரலிசம் வேர் த சென்டர் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தென் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது மாநில அரசை விட மத்திய அரசுக்கு தான் அதிகாரம் அதிகம் அப்படிங்கிற கான்செப்டு அடுத்து ரெசிடியரி பவர்ஸ் வெஸ்ட் வித் த சென்டர் வலிமையான மத்திய அரசு அடுத்து வந்து சென்டர் அப்பாயிண்ட்ஸ் த கவர்னர்ஸ் அட் த ஸ்டேட் ஸோ மாநில ஆளுநர்களை நியமிப்பது வந்து மத்திய அரசு அப்படிங்கிற கான்செப்டு அடுத்து ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியமானது அட்வைசரி ஜூடிடிக்ஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஸோ இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎஃப் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தோட ஆலோசனை பெறக்கூடிய அந்த அம்சம் வந்து எந்த நாட்டோட கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது கேட்டிருந்தாங்க கனடாவோடது அதாவது ஏதாவது குடியரசுத் தலைவருக்கே வந்து சட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு ஆலோசனை தேவைப்படுது அப்படின்னா இவர் வந்து என்ன பண்ணலாம் குடியரசுத் தலைவர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து ஆலோசனை கேட்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டு ஸோ இது கனடாவிலேருந்து ரொம்ப முக்கியம் வந்து இந்த இது தான் உச்சம் உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஆலோசனை பெறுதல் வந்து கனடா அடுத்து ரஷ்யாவில் நான் சொன்ன மாதிரி அடிப்படை கடமைகள் உரிமைனா அமெரிக்கா கடமைனா ரஷ்யா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ஐடியல்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் எக்ஸ்பிரஸ் இந்த பிரியாம்பல் அதாவது முகப்புரையில் சொன்ன நீதி நீதி பற்றின விஷயங்கள் எல்லாமே ரஷ்யாவிலேருந்து எடுத்த கான்செப்ட் தான் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது ஃபைவ் இயர் பிளான் இந்த ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரஷ்யாவிலேருந்து தான் எடுத்திருக்கோம் ஸோ ரஷ்யாவை பொறுத்த அளவுக்கு ரெண்டு ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று அடிப்படை கடமை இன்னொன்று ஐந்தாண்டு திட்டம் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா குடியரசு அரசாங்கம் கான்செப்ட் ஆஃப் ரிப்பப்ளிக் அப்படிங்கிற மெயின் இதே வந்து ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் சமத்துவம் <laughs> சவுத் ஆப்ரிக்காவில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம்தான் எலெக்ஷன் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ராஜ்யசபா ராஜ்யசபை உறுப்பினர்களோட தேர்தல் முறைகள் வந்து எப்படி அப்படிங்கிறது அண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்த அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஸோ இந்த கொஷனும் ஆர்பிஎஃப் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க அமெண்டன்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எந்த நாட்டோட கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஸோ சவுத் ஆஃப்ரிக்காவை பொறுத்த இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு இருக்கிறதுலாம் நல்லா ஃபுல்லாகவே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த நிறைய இருக்கிறதுல தான் இந்த யூஎஸ்ஏ கனடா அப்புறம் பிரிட்டன் இதிலெல்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா அதில் முக்கியமானது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக ஜப்பான் ஜப்பான்லேருந்து ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் அடுத்து என்னென்னா கான்செப்ட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் எஸ்டப்ளஸ்
ஸோ இவ்வளோதான் வந்து நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய டாபிக் வந்து எந்தெந்த நாட்டிலருந்து எடுத்திருக்கோம் எந்த நாட்டை சோசா வச்சு எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஸோ இவ்வளோ நாட்டிலருந்து இவ்வளோ நாட்டோட கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் அதில் முக்கியமாக எந்தெந்த டாபிக் எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டு போங்க ஸோ குழப்புற மாதிரி இருக்கிறது நல்லா படிச்சுட்டு போங்க இந்த இப்போ அடி உரிமைகள் கடமைகள்லாம் நமக்கு குழப்பம் எது உரிமைகள் வந்து எந்த நாட்டுக்கு வரும் கடமைகள் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக இதிலருந்து கொஷின்ஸ் வந்து வரும் எல்லா எக்ஸாம்லேயுமே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷே